Escolha a técnica 7. Acione o pedal para a esquerda para iniciar o botão isquêmico. Este passo elimina a sensação da picada da agulha. Nesta posição, com o bisel voltado para a gengiva inserida, é possível fazer uma introdução bem superficial. Na gengiva inserida, as terminações nervosas são mais internas, por isso não há percepção da picada da agulha. Note a formação de uma leve isquemia. 0.10 ml de anestésico é suficiente. O passo 2 de introdução da agulha também é feito acionando o pedal para a esquerda. No passo 1, um, a anestesia não alcançou o periósteo. Portanto, após iniciar a introdução da agulha, aguarde 5 segundos antes de tocar no osso, sempre injetando o anestésico. Com mais um movimento, a agulha tocará o periósteo já anestesiado. Neste momento, inclinar a agulha em relação ao longo eixo do dente e conduzi-la em direção à região periapical por cerca de 1 um centímetro sem precisar alcançar o ápice. Este percurso deve ser feito com ligeiras paradas de 5 segundos, sempre injetando o anestésico, para que ocorra a anestesia do tecido por onde a agulha irá passar. Agora iremos fazer o passo 3, acionando o pedal para a direita. O passo 3 é a anestesia propriamente dita. Para a técnica TASA, a dose já é determinada em 0.60 ml, quantidade suficiente para anestesiar qualquer dente da bateria anterior e inferior para o tempo normal de uma consulta.